இந்த நிகழ்ச்சியை வழங்குபவர்கள் யூனிக்ஸ் கொரியர் வெளிநாட்டில் இருக்கிற நம்ம சொந்தங்களுக்கு குறைந்த விலையில ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் மெடிசன்ஸ் அனுப்ப பெஸ்ட் சாய்ஸ் நம்ம யூனிக்ஸ் கொரியர் அண்ட் கார்கோ தான் ஃப்ரீ பிக்அப் அண்ட் பாக்ஸ் பேக்கிங் யூனிக்ஸ் கொரியர் இது நம்ப கொரியர் பிரான்ச்சைஸ் விவரங்களுக்கு டயல் செவன் உடனே புக் செய்ய எங்களின் யூனிக்ஸ் கோ ஆப்பை டவுன்லோட் செய்யவும் யூனிக்ஸ் கொரியர் இது நம்ப கொரியர் தமிழரம் நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைக்கு திமுகவில் இருந்து முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் இழப்புகளேந்தி அவர்கள் இன்றைக்கு நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் பாருங்கள் நேர்களை அவனம் பேசலாம் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்க எப்படி இருக்கீங்க ஐயா நலமா இருக்கேன் ஐயா காங்கிரசினுடைய முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி இன்னைக்கு வந்து ஒரு அமைதி யாத்திரை தொடங்க இருக்கிறார் அதை பத்தின உங்களுடைய முதல் கட்ட பார்வையை சொல்லுங்க ஐயா இந்த நிகழ்வில் தயவு செய்து இனிமேல் யாத்திரை என்று பயன்படுத்தாதீர்கள் யாத்திரை என்பது நம்ம ஏமாத்திர கூட்டம் பாசிச பாஜக நைன்டீன் நைன்டீன் எல்லாம் இந்த பாபர் மசூதிக்கு போறோம் அதை உடிக்க உடைக்க போறோம் இடிக்க போறோன்னு அத்வானி தலைமையில இன்றைக்கு இருக்கிற இந்த அமித்ஷா அண்ட் மோடி இவங்கெல்லாம் கூட ஆயுதங்களை எடுத்துக்கொண்டு ஓடிய கூட்டத்துல இருவர்களும் இருப்பதாக சொல்லுவாங்க அப்படிப்பட்ட பெயர்கள் கொண்ட யாத்திரை அல்ல அது வேற இப்பொழுது போவது மக்கள் ஒற்றுமை பயணம் ஒற்றுமைப்படுத்துவதற்காக அவர்களை நேரடியாக கண்டு செல்வதற்கு ராகுல் அவர்கள் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு நட்சத்திரமாக இன்றைக்கு விளங்குகிற ராகுல் புறப்படுறார் அப்படி புறப்படுகின்ற அந்த நடைப்பயணத்தை அந்த வழிப்பயணத்தை எங்களுடைய தலைவர் அண்ணன் தளபதி அவர்கள் தமிழக முதலமைச்சர் தொடங்கி வைக்கிறார் அதுல கூட பாருங்க நான் ரொம்ப பெருமையோடு சொல்கிறேன் எங்கள் தலைவரை பற்றி திராவிட மாடல் அங்க நிக்குது எப்படி தெரியுங்களா புரிஞ்சவங்களுக்கு புரியும் புரிய வைக்கணும் தென்னகத்தில் இருந்து வடக்கை பாருங்கள் தெற்கில் இருந்து வடக்கை பாருங்கள் வடக்கில் இருந்து தெற்கை பார்த்தது போதும் தென்னகத்தில் இருந்து வடக்கை பாருங்கள் இது திராவிடத்தில் இருந்து பாருங்கள் என்கின்ற அந்த நீண்ட நெடிய கால அந்த கருத்தை இன்றைக்கு நம்முடைய ராகுலை வைத்து ராகுல் தென்னகத்திலே நம்முடைய குமரியில் இருந்து காஷ்மீர் போகிறார் இதுவே நமக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது குமரியில் இருந்து காஷ்மீருக்கு போகிற அவரை இன்னொன்னும் எங்க தலைவர் சிறப்பா செஞ்சிருக்காருங்க இதுல இதெல்லாம் வந்து அவனுங்களுக்கு புரியாது ஆனா மற்றவர்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக சொல்றேன் கதரில் இந்த தேசிய கொடியை நம்முடைய மாண்புமிகு முதல்வர் எங்களுடைய தலைவர் அசைத்து தொடங்கி வைக்க இருக்கிறார்கள் ஆனா இந்த பாசிச பாஜக நினைவுபடுத்துறார் பாருங்க பாலிஸ்டர் துணியில எல்லா விதத்திலையும் உயர்ந்த துணிகளாக இருக்கிறதுல இந்த தேசிய கொடிய அடிச்சு நாட்டு மக்களுக்கு இருபத்தஞ்சு ரூபா ஐம்பது ரூபான்னு வித்து ஐநூறு கோடி சம்பாதித்த கூட்டம் ஆனால் சட்டப்படி கதர் துணியிலே அது தயாரித்திருக்க வேண்டும் அப்படி சட்டப்படியாக இந்த பயணத்தை எங்களுடைய முதலமைச்சர் தொடங்கி வைக்கிறார் இதிலேயே அவர்களுடைய நிலைப்பாட்டை நாட்டு மக்களுக்கு தெளிவாக எடுத்து சொல்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு நிலையம் ஐயா இப்ப பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை என்ன சொல்றார் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு கபட நாடகம் ராகுலுடைய இந்த பயணம் வந்து ஒரு கபட நாடகம்னு சொல்றாரு அதாவது அண்ணாமலைக்கு எதெல்லாம் சரியல்ல என்று தெரிகிறதோ அதுவெல்லாம் நாட்டுக்கு நல்லதுன்னு அர்த்தம் அண்ணாமலையினுடைய பார்வையில தீமை என்றால் அது மக்களுக்கும் சமூகத்திற்கும் நன்மை என்று அர்த்தம் எதை வைத்து கொண்டு அண்ணாமலை சொல்றார் அவருக்கு என்ன தெரியும் அவர் முழுக்க முழுக்க ஆர் எஸ் எஸ் பிரெயின்ல வந்த ஒரு ஆளு அந்த நபரு இந்த கொடியை பற்றியோ அல்லது இந்த கூட்டத்தினுடைய நடவடிக்கைகளை பற்றியோ எதையும் தெரிந்து கொள்ளாத அண்ணாமலைக்கு நான் சொல்றேன் அண்ணாமலை உனக்கு இடிக்கிற மாதிரி ஒண்ணு பார் உன் கட்சி தான் செய்து உன் அமித்ஷாவான் உன் நட்டாவான் என்ன தெரியுங்களே ராகுல் இங்கே தொடங்குகிறார் தொடங்கி வைப்பது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் திராவிட இயக்க மூத்த தலைவராக இருக்கிற எங்களுடைய தலைவர் அண்ணன் தளபதி அங்கே பீகார் இன்னும் தொடர்ந்து கேரளா இன்னும் பல்வேறு மாநிலங்கள் எல்லா எதிர்கட்சி தலைவர்களும் ஒன்றுபடுத்துகிறார்கள் வெஸ்ட் பெங்கால் எல்லாம் சேர்ந்து எல்லா தலைவர்களும் இன்னைக்கு அந்த பயணத்தை வரவேற்கிறார்கள் மக்கள் அதிலே திரளாக கலந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பு நிலைகள் இருக்கின்றன இந்த நிலையில 
உங்க நட்டாவும் உங்க அமித்ஷாவும் என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா இந்தியாவில் நூத்தி நாப்பத்தி நாலு நாடாளுமன்ற தொகுதிகளில் இந்த பாசிச பாஜக பலவீனமாக இருப்பதாக அவர்களுடைய கூட்டம் ஆய்வு செய்திருக்கு அதனால நூத்தி நாப்பத்தி நாலு அந்த பார்லிமெண்ட் தொகுதியிலையும் இவர்கள் ஒரு தொகுதிக்கு இல்ல நாலு தொகுதிக்கு ஒரு மத்திய மந்திய மந்தி மீன்ஸ் மந்திரி தாவி தாவி குதிக்குதுங்கல்ல அந்த மத்திய மந்தியில நாலு நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கு ஒரு ஆளை போட போறாங்களா நட்டாவும் அமித்ஷாவும் இப்ப ஆலோசனை கூட்டம் போட்டிருக்காங்க ராகுல் இங்க தொடங்குறாரு மா இந்திய துணை கண்ட முழுவதும் எல்லா தலை முற்போக்கு தலைவர்கள் பொது உடைமைவாதிகள் திராவிட இயக்க தலைவர்கள் இன்னும் பல்வேறு மாநில கட்சிகளினுடைய தலைவர்கள் எல்லாம் இணைந்ததற்கு பிறகு பயம் வந்து போச்சு இவர் புறப்படும் போதே நூத்தி நாப்பத்தி நாலு தொகுதி என்னாச்சே தெரியலன்னு நடுங்கி போய் கூட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருக்க இன்னும் சொல்ற இந்த பயணம் வெற்றிகரமாக முடிகின்ற பொழுது பிஜேபி அவுட் ஒன்னுத்துக்கும் வேலை கிடையாது என்கின்ற அளவில் வரப்போது அப்ப தெரியும் இந்த அண்ணாமலைக்கெல்லாம் ஆடு ஓட்டிக்கிட்டு போகலாம் அப்ப ராகுல் வந்து தலைவர் ஆனார் அப்படின்னா எங்களுக்கு அது ரொம்ப ஈஸியான வேலையாச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல நாங்க ஈஸியா ஜெயிச்சிருவோங்கிறாரு அப்ப ராகுல் தலைவரானா ஈஸியா ஜெயிப்பாங்க அப்படின்னா இப்ப என்னத்துக்கு ராகுல் புறப்பட்ட உடனே ஓடி போய் நூத்தி நாப்பத்தி நாலு தொகுதியில எதுக்கு ஆள் போட்டுக்கிட்டு பயந்துட்டு கிடக்கிற அதுக்கு பதில் சொல்ல உண்மை என்பது வேறு அண்ணாமலை சொல்வது என்பது வேறு உன்னை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்றைக்கு இந்திய துணை கண்ட முழுவதும் இந்த காவிகளின் பஜனை பாடலை ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இல்ல கிட்டத்தட்ட இந்த பாசிச பாஜகவில் கோடீஸ்வரர்களுக்கு ஆட்சி நடத்துவதாக மக்கள் அனைவருக்கும் தெரிகின்ற சூழ்நிலை வந்துடுச்சு கிட்டத்தட்ட வந்துச்சுன்னா இப்ப எல்லாமே வந்துகிட்டு இருக்கு நல்லா யோசிச்சு பாருங்க பாஜக ஆட்சிக்கு வர்றதுக்கு முந்தி இந்த அமித்ஷா எங்க இருந்தாப்புல இன்னைக்கு அமித்ஷா எங்க இருக்காரு உலக பணக்காரனா உலக பணக்காரன் அமித்ஷாவுக்கு எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி தள்ளுபடியே நீ இப்ப பண்ற ஏன் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி பேங்க்ல அவர் கட்ட முடியாதா உலகத்தின் நான்காவது பணக்காரனாக அமித்ஷா சேர்ந்து அமித்ஷாவும் மூடியும் சேர்ந்து அந்த நபரை உயர்த்தி விட்டுருக்கீங்களே ஏன் அவர்கிட்ட அது வாங்கிறது ஆனா தள்ளுபடி பண்ணுது இந்த அரசாங்கம் இப்படி ஒரு கோடீஸ்வர குபேரர்களுக்கு எடுபடியாக இருக்கிற இந்த அரசாங்கம் தொடர்ந்து இந்தியாவில் இருக்க வாய்ப்பில்லை இன்னும் கூட சொல்லணும்னா இப்ப பாருங்க விவசாயிகள் போராட்டம் மறுபடியும் கிளம்புது அண்ணாமலை அங்க போய நீ என்ன இங்க உட்கார்ந்துருக்க அங்க போய் பாரு என்ன நடக்குதுன்னு சாலைகளிலேயே உன் ஆளுங்க போக முடியல ஏன் கேட்டா விவசாய போராட்டம் பெரியதாக கிளம்பி வருது மூணு விவசாய துரோக சட்டங்களை கார்பரேட் கம்பெனிகளுக்காக செய்த அந்த அட்டூடிய அராஜகம் உலகம் தெரிந்தது நாடு அறிந்ததாகிவிட்டது ஆக எல்லா வகையிலையும் பிஜேபி என்பது இனிமேல் ரிவேஷ் தான் பின்னால போய்கிட்டே இருக்க வேண்டிதான் பேசாம நாக்பூர்ல இருக்கிற அந்த ஆர் எஸ் எஸ் ஆபீஸ்ல போய் ஒரு டேபிள் சேர் போட்டு அண்ணாமலை எல்லாம் அங்க உட்கார வச்சிடலாம் இங்க வந்து தொல்லை கொடுக்காம இருக்கலாம் ஐயா இந்த ராகுலுடைய வருகைக்கு எதிராக அர்ஜுன் சம்பத் அவர்கள் வந்து ஒரு போராட்டத்தை முன்னாடி இப்ப ஒன் மோர் ஒன் மோர் யார் காங்கிரஸ் உடைய முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி அவருடைய வருகைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அர்ஜுன் சம்பத் வந்து ஒரு போராட்டம் நடத்துகிறார் அவரை வந்து காவல்துறையினர் கைது செய்கிறாங்க ஆனால் பாஜகவினுடைய ஹெச் ராஜா அவர்கள் சொல்கிறார் இது வந்து ஜனநாயக விரோத போக்கு அப்படின்லாம் சொல்கிறார் இப்போ ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க பாஜகவினுடைய ஆசை என்ன எல்லா இடங்களிலும் மத கலவரங்களை உருவாக்க வேண்டும் ஒன்று இல்லை என்றால் பிரச்சனைகளை அதிகப்படுத்த வேண்டும் அதுதான் அவர்களுடைய நோக்கம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் அமைதியான ஆட்சி நல்லாட்சி நடக்குது மாணவ மாணவியர்கள் எல்லாம் மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறார்கள் அவர்களை பெற்ற பெற்றவர்கள் எல்லாம் முதலமைச்சருக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறார்கள் இந்த இளம் மாணவ மாணவியர்களுக்கு தந்தையாக இருந்து ஆட்சி நடத்துகிறேன்னு சொன்ன நம்முடைய முதலமைச்சர் தலைவர் தளபதியினுடைய அந்த ஆட்சிக்கு கேடு வரணுமா கேடு வர்றதுக்காக இந்த நபர்கள் இப்ப பயணம் போறாங்க அவங்க பாட்டு வரும்போது நான் கள்ள தூக்கி போடுறேன் நான் அவர்களை அடிக்க போறேன் நீங்க ஏதாவது பாத்துக்கோங்க என்று தாங்களே அவங்களே இதுலயும் வருவாங்க அதுலயும் வருவாங்க அண்ணன் சுபை ஒரு தடவை சொன்னாரு ஓடுகிற மானாவும் கூட ஓடியாருவானுங்க திறத்துகிற புலியாகவும் கூட ஓடியாருவானுங்க இந்த நபர்கள் எல்லா வேஷமும் போடுவார்கள் ஆகவே காவல்துறை எடுத்த நடவடிக்கை சட்டம் ஒழுங்கை 
பாதுகாக்க அங்கே அமைதியை மீண்டும் நிலைநிறுத்த இந்த நடவடிக்கை எடுத்தது சரி இல்லை என்றால் இவர்கள் எதைய வேண்டும் என்றாலும் செய்வார்கள் அதனெல்லாம் அனுமதிச்சுக்கிட்டு இருக்க முடியாது மிஸ்டர் ராஜா எச்ச ராஜாவுக்கு நம்ம சொல்றோம் அதெல்லாம் அனுமதிச்சுக்கிட்டு இருக்க முடியாது நீங்க என்ன செய்வீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும் உங்களால தான் நாட்டில் கஞ்சா இன்னும் போதை பொருட்கள் கலவரங்கள் என உங்க கட்சியில ஈ வி கே சொல்மோகன் சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கேடிகளையும் ரவுடிகளையும் கஞ்சா வியாபாரிகளையும் போதை வியாபாரிகளுக்கும் உங்களுடைய கட்சியில பதவி பொறுப்பை கொடுத்து சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கிறீங்க அதுக்கு காரணம் கலவரங்களை உருவாக்க ஆனால் அதை செய்ய முடியாத அளவிற்கு சட்டப்படியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் ஐயா சமீபத்துல இன்னொரு போன் கால் உரையாடல் வந்து ஒன்று ஃபேமஸா போயிட்டு இருக்கு அதாவது ஒரு பாஜக நிர்வாகி தங்களுக்குள்ள பேசுகிற மாதிரி எப்படியாவது மத கலவரத்தை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க பேசுறாங்களே ஐயா அதை எப்படி பாக்குறீங்க இப்ப நான் சொன்னேன் அதான் உண்மை அதான் அவர்களுக்கு என்ன நோக்கம் என்ன அடிப்படை இந்து இந்துத்துவம் சொல்லி தேவையில்லாததெல்லாம் பேசுவாங்க இங்க இருக்கிற வழிபாட்டு முறை இங்க இருக்கிற மக்கள் இங்க இருக்கிற அறநிலையத்துறை இந்தியாவிலேயே இல்லை இப்படிப்பட்ட அறநிலையத்துறையும் அறநிலையத்துறை அமைச்சரும் எங்களுடைய முதலமைச்சர் மிக பெருமையோடு அதை உலகத்திற்கு அறிவித்தார் அப்படிப்பட்ட ஒரு செயல்பாட்டுல கோவில்கள் மற்றும் உள்ள புலமுழக்கு நிலைகள் புதுப்பித்தல் எல்லாமே நடக்குது ஆனா இந்த பாவிகள் அந்த அறநிலையத்துறை இருக்கக்கூடாதான் அதை தாங்கள் கையில் எடுத்துக்கணுமா எடுத்துக்கிட்டு அதுல என்ன நடந்தது கருவறைக்குள்ளேயே அசிங்கம் நடத்தினார்கள் இன்னும் இவர்களுடைய விசாரணையில நகைகள் எல்லாம் எடுக்கப்பட்டு போலி நகைகளும் வைக்கப்பட்டிருந்தன எல்லாம் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் இதையெல்லாம் கேட்டுட்டு இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இவனுக்கு என்ன பண்றது எதை செய்தாலும் மதத்தை இந்து மதத்தை இழிவுபடுத்திருக்க இந்து மதத்தை இந்து கடவுளை இல்லை இந்து மதத்தையும் இந்து கடவுளும் என்பது இங்க சைவர்களாக வைணவர்களாக இருக்கின்ற எங்கள் திராவிட தமிழர்கள் யாரும் எந்த கடவுளுக்கும் ஒண்ணு இது பண்ணிக்கிட்டு அது பண்ணிக்கிட்டா இல்ல அவரவர்கள் மிக தெளிவாக தங்கள் வழிபாட்டு முறை வச்சிருக்காங்க இவனுங்க வந்து இது உள்ள பூந்து கலவரம் செய்யணுமா அது ரொம்ப ஆசையா அதெல்லாம் இங்க அதுக்கு விடமாட்டார் ஐயா சமீபத்துல பிரதமர் மோடி ஆசிரியர் தின உரை ஒண்ணு ஆட்டினார் அதை நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நம்மளைய நம்மை அடிமைப்படுத்திய பிரிட்டனை இன்னைக்கு நம்ம வந்து பொருளாதாரத்துல முஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாரு பொருளாதார உயர்வுக்கு உண்மையிலேயே பிரதமர் மோடி தான் காரணமா அதாவது ஏன் இப்படி எல்லாம் காமெடி பண்ணி மோடியே சிரிச்சுடுவார் மோடிக்கு ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க எங்க போறாரோ அங்க அந்த வேஷம் போட்டுப்பாரு அகோரி கிட்ட போனா அகோரி மாதிரியே இருப்பார் அவர் தொகுதி இன்னும் இந்த பக்கம் போனா இங்க இருக்கிறவங்க மாதிரி இருப்பாரு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தா திருக்குறளை எடுத்துப்பாரு திருவள்ளுவர் எடுத்துப்பாரு தமிழ் எடுத்துப்பாரு ஆனா செத்து போன சமஸ்கிருதத்துக்கு அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடியை ஒதுக்கி தமிழை புறந்தள்ளுகிற வேலையில அது ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கோம் செயல் வேறு சொல் வேறு அதான் மோடி மோடிக்கும் அந்த எக்கனாமிக்ஸ்க்கும் என்ன முதலே எல்லாம் கேள்வி எல்லாம் கேட்டாங்க இப்ப நம்ம சொல்றோம் எதுக்கு எடுத்தாலும் பிரிட்டன் பிரிட்டனை உயர்த்தணும் பிரிட்டனை மீறுகிறோம் எப்படி பிரிட்டனுடைய மக்கள் தொகை என்ன கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ரெண்டுல இருந்து எழுபத்தி அஞ்சு கோடி பிரிட்டன் இந்தியாவினுடைய மக்கள் தொகை என்ன நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு கோடி தாண்டுது இல்லையா நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு கோடிக்கு வர வேண்டிய பணம் எழுபத்தி ரெண்டு கோடியில இருக்கக்கூடிய பணம் ரெண்டுத்தையும் ஒரே நிலையில ஒப்பிட்டு பார்க்க கூடாது முதல்ல ரெண்டுத்துக்கும் சதவீதத்தை போட்டு பாருங்க மிஸ்டர் மோடி எக்கனாமிக்ஸ்னா என்னன்னு படிச்சவங்கிட்ட போய் கேளுங்க ஒண்ணு தெரியுமா பெர்காபிட்டா இன்கம் ஏன் குறையுது பெர்காபிட்டா இன்கம் உலக நாடுகள்ல இந்தியா பதினஞ்சு பதினாறாவது இடத்துக்கு கீழே போகுது ஏன் பெர்காபிட்டா இன்கம்னா என்ன தள வருமானம் ஒரு தள வருமானம் குறையுது தள வருமானம் தலா வருமானம் என்பது ஏறுனா பெர்காபிட்டா இன்கம் ஏறி இருந்தா பொருளாதாரத்தில அந்த மண் அந்த நாடு உயர்ந்ததாக பொருள் அதுவே இல்ல அது கீழே போகுமா நூறு பேரு நூறு ரூபா கொடுத்ததுக்கும் எழுபத்தி ரெண்டு பேர் நூறு ரூபா கொடுத்ததுக்கும் ஒரே வித அளவு இல்ல வித்தியாசங்கள் இருக்குது பர்சன்டேஜ் போட்டு பாக்கணும் மிஸ்டர் மோடிக்கோ மோடிக்கு சேர்ந்தவர்களுக்கோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தலை சிறந்த பொருளாதார வல்லுநர்கள் ஆய்வாளர்கள் மிக தெளிவாக பதில் சொல்லிட்டாங்க இப்ப இருக்கிற நிலையில இந்த பெர்காபிட்டா இன்கம் தள வருமானத்தை உயர்த்துற வேலையை பாருங்க சார் பொருளாதாரம் சீரழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குன்னு தெளிவா சொல்லிட்டாங்க அதுக்கு மேல அதுல என்ன இருக்கு ஐயா காலையில எடப்பாடி அவர்கள் எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி அவர்கள் ஒரு பிரஸ் மீட் கொடுக்கிறார் 
அவங்க கட்சிக்கு ஒரு பத்து எம்எல்ஏ திமுகலேருந்து வரப்போறாங்களாமே முதல்ல எடப்பாடி கிட்டேயும் இந்த ஓபிஎஸ் கிட்டேயும் இந்த நீதி படுற பாடு இருக்கு பாருங்க அங்க போய் நிக்க சொல்லுங்க இவருக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முந்தி ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து நீதி வென்றதே தர்மம் வென்றது இந்த எடப்பாடி அதுக்கப்புறம் ஓபிஎஸ்க்கு வந்த உடனே நீதி வென்றது தர்மம் வென்றது ஓபிஎஸ் அதுக்கப்புறம் மீண்டும் எடப்பாடி நீதி வென்றது இந்த நீதியையும் தர்மத்தையும் இவனுங்க போட்டு அலசுற மாதிரி உலகத்துல யாருமே அலசிருக்க மாட்டானுங்க பாவம் அதை விட்டுடுங்களா இன்னும் ஒண்ணு உனக்கு என்ன இருக்கு நீ என்ன ஒரு தலைவன் உன் மேல என்னென்ன வழக்கு இருக்கு இது எவன் சொல்லி கொடுத்தான் பாஜகவில இருந்து யாராவது உனக்கு ட்யூட் பண்ணி கொடுக்குறாங்களா பார் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் ஒரு அடிப்படை தொண்டனுக்கு இருக்கின்ற அரசியல் அறிவும் சுயமரியாதை இயக்க உணர்வும் ஒரு அணு அளவு கூட உனக்கெல்லாம் கிடையாது உன்னை எல்லாம் ஒருத்த ஏத்துக்கிட்டு வருவதாக நீயா கற்பனை பண்ணி பேசிக்கிட்டு நீயா கை தட்டி மகிழ்ச்சிக்க இது எப்படி தெரியுங்களா தானே மேலே போட்டு தானே கை தட்டிக்கிற கதை இதெல்லாம் வந்து ஒரு முக்கியத்துவமே கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இல்ல அவரு பத்து பேரும் சொல்றாரு ஐயா அவங்க இப்ப செய்தியாளர் கேக்குறாரு உங்க கட்சியில இருந்து மூணு பேர் வருவாங்களே அப்படின்னு கேக்குறப்ப அவர் சொல்றாரு நான் பத்து பேரை சொல்றாரு நம்பரோட சொல்றாரு இப்ப பத்து பேரு அப்படின்னு சொல்றாரு இருபது பேரும் சொல்லட்டும் பாஞ்சு பேரும் சொல்லட்டும் இல்ல ஆறு பேர் ஏழு பேர் எதை வேணாலும் சொல்லட்டும் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்ப அது தப்பு பொய் இந்த மாதிரிலாம் கிடையாதியா அப்படின்னு நிரூபிக்கப்படுகிறது இப்ப ஒரு வார்த்தை தெரியுதுன்னு வச்சுங்க இதெல்லாம் என்ன என்றால் எப்ப பார்த்தாலும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கான்னு கேட்கும் போது நம்ம என்ன தண்டனையா குத்துற போறோம் அந்த குழுப்பு அந்த திமுறு இப்ப என்ன கைது பண்ணி உள்ளே போட்டு போறாங்க ஒண்ணும் கிடையாது இன்னைக்கு நான் சொன்ன சார் நான் நாளைக்கு வேற சொல்லுவேன் சார் இப்படி நாலோரு மேனி வண்ணம் என்று நடிக்கக்கூடிய இந்த நபர்களுக்கு பயமும் கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாதுங்க இவெல்லாம் கொடநாடு கொலை கேஸ்ல விசாரணை கைதியா இருக்கிறவன் அதனால ஏதோ ஒண்ணு தான் பேரு தினசரி பேப்பர்ல வரணும் எங்கேயாவது விளம்பரம் கிடைக்கணும் இந்த ஆளை பத்தி ஓபிஎஸ் கூட இருக்கவனுக்கு சொல்லுவானுங்க அதை கேட்டு ரொம்ப நன்றி ஐயா வணக்கம் நன்றி Are you a graduate? Can't find a job after completing a degree? You've come to the right place. If you are interested in data science, business analytics and web development, we will make your dreams come true. The Rice Institute of Digital Sciences offers you 6 months online course with 100% employment guidance. Data science with IBAC certification tutored by quality professors. Easy EMA option available. For more details visit www.trids.in or call us at 9150060033893985001.